ഹായ് ഇത് നമ്മുടെ വെബ് ഡിസൈനിങ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്നുള്ള വീഡിയോ സീരീസിലെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു സൈറ്റ് അയക്കാൻ അതുപോലെ ലോഗോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഒന്നും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് പ്ലീസ് കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐക്കണം ലോഗും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഹിയർ ഐ എം ഷമീർ ഉമർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡി വി തീം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡി വി തീം ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സൈറ്റ് അയക്കണം നമ്മൾ അതുപോലെ സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വേർഡ് പ്രസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഐക്കൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ് തീംസ് മൈ ബ്ലോഗ് വേർഡ് പ്രസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയതായിട്ട് കാണാം ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ടാഗ് ലൈൻ സോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനായി ക്ലിക്ക് ഓൺ ഡാഷ് ബോർഡ് ഗോ ടു അപ്പിയറൻസ് കസ്റ്റമൈസ് ജനറൽ സെറ്റിംഗ്സ് സൈറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് സൈറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ഐ എം ടൈപ്പിംഗ് ഹിയർ മെഹഫിൽ അതുപോലെ ടാഗ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടാഗ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ബാംഗ്ലൂർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെഡിങ് പ്ലാനറിൻ ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് കൊടുക്കാം സെലക്ട് സൈറ്റ് അയക്കാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മീഡിയ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പിക്ചേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഒരു പിക്ചർ എടുക്കാൻ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ അപ്ലോഡ് ഫയൽസ് സെലക്ട് ഫയൽസ് ക്ലിക്ക് ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് സെലക്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് ബാറിൽ ഈ ഒരു ഐക്കൺ അപ്പിയർ ആവുന്നതെന്ന് സോ നമുക്കതൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കറക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ക്രോപ്പ് ഇമേജ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഐക്കൺ സെർച്ച് ബാറിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ ക്ലിക്ക് ഓൺ പബ്ലിഷ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് റീഫ്രഷ് വെയിറ്റ് ഫോർ എ വൈൽ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഐക്കൺ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ മെഹഫിൽ എന്നുള്ളതും ടാഗ് ലൈൻ വെഡിങ് പ്ലാനർ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ എന്നുള്ളതും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് So, the second part of this video, നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഗോ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡി വി ലോഗോ കാണാൻ പറ്റും സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ഇറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ടി വി തീം ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ലോഗോ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും സോ ക്ലിക്ക് ഓൺ അപ്ലോഡ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദി സെയിം പിക്ചർ സെറ്റ് ആസ് ലോഗോ okay click save changes ivada namaku kaana nammude logo update aayittundu so namaku ee logo size kootuvanum korkkuvanum angana namaku venamengil we have an option click on dashboard just click on appearance customize header and navigation primary menu bar ഇവിടെ ലോഗോ മാക്സ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും പറ്റും സോ ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ഓൺ പബ്ലിഷ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലോഗോ സൈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗോ ബാക്ക് ക്ലോസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ നോ ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ഓൺ മാഫിൽ യു ക്യാൻ സി ഹൗ ദ വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഗോ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ പേജിൽ സെൻ്ററിലോ അതുപോലെ തന്നെ മെനൂസിൻ്റെ ഇടയിലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോഗോ പൊസിഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് എൻ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഡാഷ് ബോർഡ് ജസ്റ്റ് ഗോ ടു അപ്പിയറൻസ് കസ്റ്റമൈസ് ഹെഡർ ആൻഡ് നാവിഗേഷൻ header format ivide namaku kaanan pattum header style default kedukkunnundu so click on it use center ipo namaku center light kaanan pattum nammude logo and if you click center inline logo 
അപ്പൊ നമ്മുടെ മെനുവിടെ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മുടെ ലോഗോ കാണാൻ പറ്റും സോ ഐ ലൈക്ക് ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റൈൽ സോ ഐ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ പബ്ലിഷ് ഓക്കെ നൗ ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ഓൺ മാഹ്ഫിൽ വിസിറ്റ് സൈറ്റ് And now you can see here how your logo appear on your website. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മളൊരു ലോഗും അതുപോലെ ഐക്കണൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലോഗോ ക്രിയേഷൻ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലോഗോ ക്രിയേറ്റർ ആവണം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലോഗോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൂൾസ് ഉണ്ട് കാൻവ ഡോട്ട് കോം അതുപോലെ തന്നെ ലോഗോ മേക്കർ ഡോട്ട് ഹോത്ത് ഡോട്ട് കോം ഇതിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മുതൽ പേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇമേജ് ആയിട്ടും വീഡിയോ ആയിട്ടും ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്